Hi, my name is Ipshita, Ipshita Kundu. I am named Ridhivesh Bhattacharjo. Uh, I am Titli, Titli Chakraborty. I am Biprojit Bhattacharji, Shonak Kundu. My name is Shristi, Shristi Shukla. I am named Raju Bira. I am named Sameem Hussain. Namaskar, I am Dayad Mukherjee. I am Bishwajit. Hello, I am named Stromona. Namaskar, I am named Polomi Kundu. I am Shahin Mazi. I am named Shukriya Shur. I am Payal Lahiri. And Besara Bibi, Ponorajonir, Madhya, I am Agjon Onnatama. আমি মানে এই প্রথমবার কোন অডিশন দিতে এলাম যেখানে একটা প্রবন্ধ পড়ে আসতে হয়েছে আমাদের পড়ে আসতে হয়েছিল শর্ট অর্গানাম অফ থিয়েটার আর কিছু নিজের যা যা পড়াশোনা নিজের মতো করে তো ইন্টারভিউটা হয়েছিল এবার ইন্টারভিউটা মানে অত ইজি ছিল না ঠিক আছে উনি বেশ বেশ কটবার জিনিসই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হাউ আই সি পারফরম্যান্স হোয়াট ডু আই সি ব্রেকট অ্যাজ তারপর আমার জেনারেল অ্যাওয়ারনেস কাজকর্ম নিয়ে ওয়ার্ল্ড নিয়ে আমি কি ধরনের কাজ করতে চাই তারপর কিছু পিসেস পড়তে দিয়েছিলেন পারফরমেন্স করে দেখাতে বলেছিলেন মানে বেশ লম্বা ইন্টারভিউই ছিল তারপর একটা গ্রুপ সেশন হয়েছিল আমার মনে আছে সেখানে আমাদের কিছুজনকে কিছু পিস দিয়েছিলেন আর কিছু পারফরমেন্স ওটার ওপর ভিত্তি করে করিয়েছিলেন তারপরে প্রথম দিন স্যার বললেন যে যেভাবে আমরা প্রসেসটা যাব আমি ভেবেছিলাম যে একটা স্ক্রিপ্ট থাকবে যেরকমভাবে একটা নাটক হয় কিন্তু স্যার বললেন যে ওরকম একটা স্ক্রিপ্ট বেসিক্যালি একটা টেক্সটের ওপর বেস করে কাজ কিন্তু পুরোটাই ইম্প্রোভাইজ করতে করতে সবার ইনপুটস নিতে নিতে স্যারও একদমই ওইখানেই আছেন যেখানে আমরাও রয়েছি যে কি হতে চলেছে পারফরমেন্সটা কেউ আমরা জানি না সেট কি হবে টেক্সট কি থাকবে গান কি হবে পুরোটাই প্রত্যেকের ইনপুটস নিয়ে আস্তে 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 ডেভেলপ করা সেটা তো প্রথম দিনই খুবই একটা প্যানিকের মতো ব্যাপার কিন্তু সোহন মুখোপাধ্যায়ের মতন একজন মানুষ পাশে থাকলে আস্তে আস্তে করে আমরা বুঝতে পারি স্যার কি ভাবে এগোতে চাইছেন প্রসেসটা আমরা বুঝতে পারি প্রসেসটা এমনভাবে শুরু হয় খুব ইন্টারেস্টিং আমি বুঝতে পারিনি যে ওয়ার্কশপ বেসিসে হবে মানে লালদা প্রথমে এক একটা করে টেক্সট পড়াচ্ছে এবং মানে বোঝাচ্ছে এবং বুঝতে চাইছে যে আমরা কি বুঝেছি এবং সেটাকে প্রত্যেকটাকে প্রত্যেকটা টেক্সট মানে ব্রেস্টের প্রত্যেকটা কবিতা প্রত্যেকটা গল্প প্রত্যেকটা নাটকের অংশ আলাদা আলাদা করে কেটে 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 অ্যানালাইজ করা হচ্ছে কবিতা নিয়ে আমরা কবিতাটাকে ভেঙেছি বিভিন্ন ইমেজারি তৈরি করার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে যার যেভাবে মনে হয়েছে সে সেইভাবে নিজেকে এক্সপ্রেস করেছে এই নিজেকে এক্সপ্রেস করার জায়গাটা আমাদের প্রায় তিন দিনের একটা প্রসেস চলেছে তারপর থেকে ধীরে ধীরে স্ক্রিপ্ট পার্ট বাই পার্ট আসতে শুরু করে সেটা রিড হয় সেটা নিয়ে ওয়ার্কআউট করা শুরু হয় এবং আজকের যে স্ট্রাকচারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বেচারা বিবির যে স্ট্রাকচারটা আজকে দেখতে পাচ্ছি এই স্ট্রাকচারটা অনেক ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে গেছে ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্যার মূলত যেটা মাথায় রেখেছিলেন যে ব্রেকড যে একটা ব্রেকটার একটা নিজস্ব জগৎ আছে সব কিছু যেন দেখে মনে ব্যবহার করা হয়েছে কোনো কিছু দেখে যেন মনে মনে হয় না যে জাস্ট কিনে এনে এটাকে ইউজ করা হচ্ছে যে কোনো কিছু দেখলে যেন মনে হয় এটা ইউজড এবার স্যারও করার ক্ষেত্রে এই ধরুন কাঠের টেক্সচার কিছু টিনের টেক্সচার যেগুলো রাখতেই হবে লোহার টেক্সচার কিছু ড্রামের ক্ষেত্রে স্যারের যেমন যে ড্রাম এত বড়ই হতে হবে ড্রামটা এরকম প্রয়োজন বা কিছু চিঠির ক্ষেত্রে যে চিঠিটা এরকমই চিঠি হতে হবে মাদার কারেজের একটা গাড়ি আমরা তৈরি করি যে গাড়িটা একদমই যখন আমরা কোনো রিসোর্স পাচ্ছি না যে একটা গাড়ি এত বড় বানাতে হবে কি করে কত টাকা লাগবে কোথাও বা কোথায় বানাতে দেবো বানাতে দিয়ে তারপর সেটা আমাদের পছন্দ হবে কিনা এইসব নিয়ে করছি স্যার জাস্ট পুরো ব্যাপারটাকে ম্যানুয়ালি কনভার্ট করে দিলেন পুরো ব্যাপারটা চারজন লোক চারটে চাকা নিয়ে আর চারজন লোক একটা গাড়ি হয়ে তার সামনে মাদার কারেজ গাড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানে একটা ডিজাইনের একটা অদ্ভুত ইয়ে আর কি যে আমি কী করে রিপ্লেস করব অনেক পুরনো ভাবধারা পুরনো প্র্যাকটিসকে সরিয়ে দিয়ে একদম রিডিসকভার করা নিজেকে এবং সেটা লালদা অনেকটাই হেল্প করেছে আমরা যে গানগুলোই ব্যবহার করেছি এই নাটকে সেগুলো অনেক নাটকে আগে হয়েছে যেমন ভালো মানুষের পালা আরও নানান যে নাটকগুলো হয়েছে সেই গানগুলো যে আমি আবার মানে গাওয়ার সুযোগ পেয়েছি এই নাটকে দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ফ্যাসিনেটিং মানে আমি ভাবতেই পারিনি যে যে শুরুর গানটা আমরা যেটা করছি আমার আশা ছিল মনে মনে যৌবন ছিল মনে যখন যৌবন ছিল টাটকা তো এই গানগুলো মানে এগুলো পার্ট অফ হিস্ট্রি ঘরে না ঘাটতা 
গানগুলো গানগুলো আমার আগে শোনা ছিল একভাবে তো আমি গানটা আমি তুলে নিতে পেরেছি কিন্তু এবার পুরো যে অ্যারেঞ্জমেন্ট বা পদ্ধতিটা ওটা আলাদা ছিল মানে গানগুলো হচ্ছে টপ্পা গান বা খুব পুরনো বাংলা থিয়েটারের গান কিন্তু ওটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক গিটার ড্রামস এ নিয়ে তো ওই জন্যই বাবানদাকে মানে আমার মনে হয় বলেছিল আর বাবানদার প্রসেস যেরকম খুব খুব সবাইকে নিয়ে ইনকর্পোরেট করে যদিও নাটকটাই এরমভাবে হয়েছে যেটা আমার মনে হয় বলল অনেকজন অ্যাক্টাররাই ক্রিয়েট করছে আর ডিরেক্টর এডিট করছে মেনলি যদিও অবভিয়াসলি একটা অর্ডার ছিল কিন্তু একটা কেয়টিক অর্ডার বা অর্ডারলি কেয়াস ছিল তো মিউজিকের ক্ষেত্রেও তাই ছিল টেকনিক্যাল সমস্যায় প্রথম থেকেই ছিল একভাবে আর কনসেন্ট ছিল অনেক রকম কিন্তু আমরা বেরিয়ে গেছি কারণ একটা ভালোবাসা বা কিছু এটা ছিল গান গুনো যারা সুর করেছে বা মিউজিক করেছে এমন কি শুভ দিবদা মিউজিক করেছে এরা এত ভালোভাবে মিউজিকটা করেছে যেতে আমারও বাজাতে সুবিধা হয়েছে আর আমার সাথে যা মিউজিক করছে আমার সহকর্মী দায়াত আর ঋদ্ধিবেশ ওরাও এত সুন্দর কোয়ার্ডিনেট করেছে যে আমি সত্যি মিউজিকটা বাজাতে গিয়ে আমি খুব ভালো অনুভব করেছি মানে এনজয় করেছি মিউজিকটা অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান আমার মনে হয় যে আমরা যারা কাজ করেছি বিশ্বজিৎ কাজ করেছে ঋদ্ধিবেশ কাজ করেছে আমি গলা দিয়েছি বা প্রত্যেকেই মিউজিক্যালি ইনভলভড আমাদের কাছে এটা একটা সত্যি একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স মানে মিউজিকটাকে কিভাবে মানে উইথ ফোর্সফুললি নয় কিভাবে ন্যাচারেলি একটা নাটকের পার্ট করা যেতে পারে অর্গানিক্যালি কিভাবে মিউজিকটা আমাদের মধ্যে থেকে বেরোতে পারে সেটা একটা দারুণ দৃষ্টান্ত মানে লালদারি প্রোডাকশন থেকে বা ডিরেকশন থেকে আমরা পেয়েছি মিউজিক কম্পোজ হলো স্যার নিজেই মুভমেন্টটা করালেন আমাদের নাচগুলো করালেন এইগুলো থেকে সবগুলো থেকে কিন্তু ড্রামা তৈরি হচ্ছে সেইটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং এবং এই কুড়ি দিনের মধ্যে আমরা প্রায় দু ঘন্টা পনেরো মিনিটের একটা নাটকের ডায়লগস কস্টিউম প্রপস সেট সবটা তৈরি করতে পেরেছি কারণ আমাদের সকাল এগারোটা থেকে নিয়ে রাত আটটা পর্যন্ত কনস্ট্যান্টলি কাজ চলেছে এবং ভীষণ এংগেজিং ছিল মানে স্যার আমাদের ভীষণ এংগেজ করতে পেরেছিলেন এই ষোলো জনকে একসাথে আনা এর সাথে টেক্সট তৈরি করা নাটক তৈরি করা অভিনয় সবটা মার্চ করে যে কুড়ি দিনের মধ্যে নেমেছে এটা আমার কাছে একটা শিক্ষণীয় বিষয় অবশ্যই ভীষণভাবে এনজয় করেছি ভীষণভাবে শিখেছি এক এক করে যখন এলিমেন্টগুলো তৈরি হচ্ছে লাইট তৈরি হচ্ছে সেট তৈরি হচ্ছে প্রজেকশান যাচ্ছে তার মধ্যে এবং এক এক করে এই এলিমেন্টগুলো মার্চ হচ্ছে একে অপরের সাথে সেটা কখন যেন ম্যাজিকের মতো হয়ে গেল আর কি স্যারকে আমার খুব ভালো লেগেছে স্যার খুব মিষ্টি আর স্যার একটুখানি রাগি কিন্তু ভালো ভালো করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলে সুমন মুখোপাধ্যায়ের চোখ দিয়ে ব্রেস্টকে দেখা মানে এটা তো একটা জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি তো তার সঙ্গে একজন আমরা এই যে পনেরো ষোলো জন মিলে যে এই কুড়ি বাইশ দিন ধরে কাজটা করলাম সেটাতে শুধু যে আমরা প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকে শিখেছি আমরা আরও যারা ছিলাম সুমন স্যার আমাদেরকে যেমন কাজটা করার জন্য সুযোগ দিয়েছেন তেমনি আমরা নিজেরা করতে করতে নিজেদেরকে ডিসকভার করেছি আমরা আমাদের বাউন্ডারিটাকে ক্রস করার সুযোগটা পেয়েছি আর স্যারেরকে আমি বলবো মানে মারাত্মক উনি পেশেন্স রেখেছেন মানে আমরা যে পনেরো ষোলো জন ছিলাম আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ যে সবার খুব এক্সপিরিয়েন্স আছে সবাই খুব একজন জেনে এসেছি তা নয় তো সেখানে দাঁড়িয়ে একদম কিছু না জানা থেকে সবটা তৈরি করা এটা মারাত্মক পেশেন্স না থাকলে বা সেই এনার্জিটা না থাকলে আমরাও কিন্তু পারতাম না দেওয়াজ ইস ফ্রিডম ফর অল অফ আস এস অ্যাক্টার্স বিকজ উনুনে 
बस आके बस कुछ uh, lines दे दिया और बोला कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं था ही वॉन्टेड ऑल ऑफ फर्स्ट टू एक्सप्लोर कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हमारे अपने तरीके से सो वी हैव द लिबर्टी टू एक्सप्लोर आर कैरेक्टर्स सीन्स एवरी थिंग इन आर ओन वे सर ना कि बोलें ना अन् डेक्टर तो बोले दाए करो ओटा ओभवे करो सर कि बोलें ना सर जस्ट बोले एक देखा एक देखा यार कि है अनेकटा तक तुम्हें खूब मैं ये प्रसेसा रोज मन आर बाड़ी और माथा क्च करतना पर्यत सरिब्रल प्रसेसा मैं उन्नी कि बोलें ना जटाई करते हैं बाट इट्स लाइक बाट इट्स अल्सो ग्रेट एक्सपिरियन्स एज एन एक्टर मैं तुम्हें निजे कत शिखे कतटा कि करते पर एक्सप्लोर करा जाए तो वहाँ के जस्ट कर देखाते हतो ना इफ सामथिंग डजेंट वार्क हि उल टेल यू दिस डजेंट वार्क मे बी उ कैन ट्राई सामथिंग एल्स बाट हि उल नट बी लाइक सार्टन जो एटाई करते हैं डिजाइन उन्नी डिजाइन मैं कि करते करते चाहिए क्या भाव भिजुअलाइज कर बेपारेटार ओपर भित्ति डिजाइन कर उच इज वेरि डिफिकल्ट उन्नी जो डायनिक्स चाहिए चाहिए तो सूरे वनर वे ते परफर्म करा से पद्धति और उन्नार ट्रेनिंग पूरा एक्सैक्टलि स्कूले ट्रेनिंग पे भेगे भेगे प्रथम खूब जोर दिए तुम्हें कि बुझे बोलो तुम्हें बोझ तपर तुम लोक के बोझा तुम जो एम सर प्रथम दिन के बोले क्यों बसि जानो एखे देखान प्रयोजन नहीं मैं तुम्हें कि बुझो ए तुम से बोझाते हे बड़ो बेपार जेखने जोटा प्रयोजन मन हो सर तटाई डेक्ट कर इकोनमी अफ एवरिथिंग मैं सर संगे क्या कर एक डेक्टर संगे क्या करूब मजार जिन जो बुझते परिजे आसल मात्रा कि एक जिन मात्रा कत मात्रा अनुजाई एगोते पर मन सर का सब चे बड़ो पावी जो कि सेट प्रप से जो क्या कर कथाय गए कुछ टेक्सचार जो टेक्सचार तो क्यों भावते परे जो खूब पुरानो टेक्सचार यकम एक टेक्सचार क्योंकि तो तो घसा है ना वो वो रकम ही थको सर अनेक समय सब फ्लैटगुल्लो एकदम सीमिट्रिकाली सब मध्य गैप समान थको यम कथा नहीं जो दाड़ो सब समय जो गैप समान 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 आर्मिर मत नए बेपार मैं खूब अर्गानिकाली बेपार आसें तुम्हार मध्य थे सर से खूब विश्वास करें क्या करते गए मन होता है एक खूब बड़ो एक्सपिरियन्स हमें इर आगे यकम भाव क्ज कर प्रसेसे क्ज कर साधारण प्रसेसर मध्य दिए नहीं गे भेवेल सर खूब चाप देवें सर अनेक बड़ो संगे क्ज करें क्योंकि सर जो हमारे संगे क्या कर सर माझे माझे बतें जी हेडमासर हो जा बोते बोते बोलत बट हम छात्र मत शिखते पे खूब एक मजा लेगे सर संगे छात्र मत अने रिसिव करते पे सर का खूब सहज नाटक नय हमें अनेक दिन अनेक नाटक करूब एक खुण खुण सहज नाटक नए यहाँ पंद्रह षोलो जन मिले एकसाथे मैं एक एक जन एक एक जगह कौन के जा एत सुंदर प्लान एक नाटक कंतु पुरोटा के मने रेखे कराटा खूब सहज नए प्रचंड चालेजिंग खूब ही चालेजिंग अभिनेता हिसाब से तो बटे कारण ये क्ज प्रथम तो कोलज हिसाब इटा तो एक रकम नारेटिव नहीं नाटकटार विभिन्न विभिन्न ब्रेक्टर लेखा गान इत्यादि नहीं कोलज ये क्ज तो करी को दिन और ये खूब एक तो नाटक जी की होते चले सेटाई बुझे उठते बस खानिकटा समय लेगे जाए आस्ते आस्ते बुझ इवें टेक्सट कत बार चेन्ज हो शेष दिन पर्त टेक्स चेन्ज हो शोर दिन टेक्स खानिक चेन्ज हो तो एक प्रचंड नतून चैलेंजिंग एक्सपिरियन्स बेचारा बेबी कलकार बुके तथा पश्चिम बंगे बुके एम एक प्रोडक्शन जो ब्रेश जाने तर जदि एकटूखानिक सचेतनता थे जो एक भावना चिंता थे समस्त विषय ने मैंने खूब सहजे कानेक्ट करते बोलते चाहिए बोलार उद्देश्य नाटक कर फार्ष्ट हाफ एक सम्पूर्ण ब्रेकटर अन्न कारिगरि और सेकेंड हाफ्ट ब्रेकटर एक कारिगरि इटा थिएटर थे अनेक बे परफरमेंस बो कारण एखे एक अनसम्बल बेपार कर परफरमेंसटार मध्य एक सूतो रही है मैं एकटारे और एक सेलै करा रही है प्रथम तो एक्सपेक्ट करी हाउसफुल आशा कर द्वित तो एक्सपेक्ट कर दर्शक आउटपुट और जैसे पाई दर्शक आप्लुत हो जाए 
খুব ভালো লাগবে সবার প্রচুর হাউসফুল শো হবে অবশ্যই শো হাউসফুল হবে এটাই আমরা চাইবো কিন্তু এমনটা নয় যে ব্রেস্ট জানি না বা আমি থিয়েটার খুব একটা দেখি না এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড অফ অডিয়েন্সের জন্য সেটা একেবারে একটা বেসিক এক্সপেকটেশন যে আমরা বেশি বেশি শো করবো তত বেশি আমরা লোকেদের কাছে পৌঁছতে পারবো তোমার হোপ হচ্ছে যে আমরা এই কাজটা নিয়ে আরও বেশি পারফর্ম করতে পারবো আর যদি ইফ এভরিথিং গোজ রাইট সেন্স আর টিম ইজ আ লিটল বিগ তো আমরা যদি একটু প্ল্যান আউট করি মাল্টিপল শোজ ইত্যাদি আই থিঙ্ক কল শোজ বা ট্রাভেল করা প্রোডাকশানটা নিয়ে সম্ভব অন্য মেটেরিয়ালিস্টিক আসা তো আছেই বাইরে গিয়ে জার্মানি গিয়ে শো করা তো আছেই অডিয়েন্স একটা খুব ভালো নাটকের এক্সপিরিয়েন্স দেখতে আসতে পারে অবশ্যই একটা খুব ভালো নাটকের এক্সপিরিয়েন্স যেমন নাচে গানে ভরপুর যেরকম ব্রেকটের নাটক হতো সেরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স এই কাজটার পরে আর কিছু হোক না হোক অন্তত কলকাতায় ব্রেস্ট নিয়ে চর্চাটা আবার বেড়ে যাবে লালদা যে মডার্ন টাইপ অফ অ্যাক্টিং যে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ থিয়েটার প্রেজেন্ট করতে চাইছেন দর্শকদের সামনে সেইটা যেন আমরা মানে দুশো শতাংশ অ্যাচিভ করতে পারি থ্যাংক ইউ মানুষ বড় বেশি গেলে এত খেলে চলে তাই তো তাকে খাটাতে গেলে পয়সা পাঠা না খাদ্য সৃষ্টি করতে গেলে মজুর ছাড়া চলে না রাধুনির দোষ নেই বাবা দাম সে বাড়ায় না